Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo foi o juiz imparcial do torneio Tribruxo, que escolheu quais alunos representariam suas respectivas escolas durante as próximas tarefas do torneio. Depois que os alunos terminaram de colocar seus nomes no cálice, o cálice escolheu um aluno de cada escola cuspindo seu nome em uma onda de chamas vermelhas. Uma vez escolhidos, os participantes estavam sujeitos a um contrato mágico vinculativo no qual não podiam desistir do torneio. O cálice foi descrito como sendo feito de madeira e, quando ativo, tem chamas azuis branquiçadas até as bordas, que ficam vermelhas quando alguém coloca seu nome ou quando cospe o nome dos campeões escolhidos. Quando não estava em uso, era guardado em um caixão de joias. Ele agiu como um juiz imparcial. Durante o torneio de 1994, uma restrição de idade foi adicionada e, como tal, uma linha de idade foi lançada para garantir que ninguém abaixo da idade mínima pudesse tentar colocar seu nome na taça. Qualquer um que tentasse fazer isso com uma poção de envelhecimento acabaria atingido por suas chamas e os forçaria a envelhecer ainda mais como velhos, como demonstrado pelo que aconteceu com Fred e George Weasley quando eles tentaram enganar o cálice por esse método exato. Embora fosse um juiz imparcial, pode ser enfeitiçado para tomar decisões que transgridam as regras. Uma vez que o cálice é um artefato mágico altamente poderoso, seria necessário um feitiço com fundus de poder igual ou maior para ser realizado. Depois que os campeões forem selecionados, ele se extinguirá e não reacenderá até o próximo torneio. Criação O cálice de fogo foi criado em um momento desconhecido e por uma pessoa desconhecida. Como muitos que sabiam sobre o torneio tribruxo não sabiam de seu uso na competição em 1994, ele havia sido criado recentemente ou há tanto tempo que foi esquecido há muito tempo quando foi revelado novamente em 1994. Torneio Tribruxo de 1994 Albus Dumbledore traçou uma linha etária ao redor do cálice durante o torneio de 1994 para evitar que alunos com menos de 17 anos inscrevessem seus nomes. No entanto, o cálice foi levado a pensar que havia mais de três escolas competindo por um poderoso feitiço com fundus lançado nele por Barto Cruz JNR, disfarçado de Alastor Moode. Isso resultou na seleção de um quarto campeão, Harry Potter, para o torneio ao lado de Cedric de Gore, Fleur Delacour e Victor Krum. As chamas do cálice se apagaram e não voltariam a acender até o próximo torneio, para a grande frustração de Igor Karkaroff, que queria reeleger os campeões até que cada escola tivesse dois representantes para equilibrar as coisas. Mais tarde foi revelado que Crouch estava trabalhando para Lord Voldemort como parte de um plano para usar o sangue de Harry para reviver o Lorde das Trevas. Participantes Angelina Johnson, Casa da Grifinória, sem sucesso. Cassius Warrington, Casa da Sonserina, mal sucedido, a dizem que entrou. S. Fawcett, Casa Ravencla, menor de idade, sem sucesso. Summers, Casa da Lufa-Lufa, menor de idade, sem sucesso. Fred Weasley, Grifinória, menor de idade, sem sucesso. George Weasley, Grifinória, menor de idade, sem sucesso. Vários alunos de Durstra, que não tiveram sucesso. Victor Krum, Durstra Institute, selecionado como Durstra Champion. Cedric de Gore, Casa Flepufo, selecionado como campeão de Hogwarts. Vários alunos de Belch Batons, que não tiveram sucesso. Fleur Delacour, Academia de Magia de Belch Batons, selecionada como campeã de Belch Batons. Bart Cruz JNR, a como Alastor Medjai Moad, entrou como Harry Potter, selecionado como campeão da quarta escola não especificada. A Calamidade Durante a calamidade que afetou o mundo mágico na década de 2010, o Cálice de Fogo estava entre os vários itens mágicos que apareceram em todo o mundo como um dos muitos magis. Estes tiveram que ser dominados por bruxos e bruxas voluntários que trabalharam para forçar a tarefa do Estatuto de Sigilo, para devolver esses fundados ao seu lugar original. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!